సో ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి మీరు లొంగిపోతుంది మీరు మీరు భారతీయ జనతా పార్టీ గురించి ఏదో భయపడుతున్నారు మీరు ఎందుకంటే మన అమిత్ షా లెటర్ చదివాను మీరు కొన్ని రాజకీయ లబ్ధుల కోసం మీరు కామ్గా ఉన్నారని అమిత్ షా గారి లెటర్లో ఉంది అసలు మీరు దేనికంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి భయపడుతున్నారు దేనికి ఓటుకు నోట ఏ ఓటుకు నోట ఇంకో ఏమున్నా ఇంకేమన్నా మనకి ఏం తెలుసు లోగుట్టు పెరుమాళ్ళ కరిక పెరుమాళ్ళు చెప్పాలి నేను కోరుకునేది ఒకటే మీ నాలుగు దశాబ్దాల అనుభవం ఇక్కడున్న యువతని కోట్లాది మంది ప్రజల్ని మీ ప్రభుత్వం ఏర్పడడానికి మీకు అండగా ఉన్న జనసేన పార్టీని జనసేన సైనికుల్ని చాలా వంచించారు చాలా దెబ్బతీశారు మీరు అందుకని మేము ఈసారి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలకి ఎన్ని వ్యయ ప్రయాసాలైనా సరే మేము నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాల్లో మేము పోటీ చేస్తాం బీజేపీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ కలిసి నాటకాలు ఆడుతున్నారా లేదా లాలూ చిపాలు రాజకీయాలు చేస్తున్నారా లేదా కుట్ర చేస్తున్నారా లేదా అని మేము అడుగుతున్నా అంటే వీళ్ళ ఇష్ట ప్రకారం తప్పుడు రాజకీయాలు చేస్తూ రాష్ట్రంలో ఉండే మనల్ని మభ్య పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వీళ్ళ ఆటలు సాగవని చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తులు కూడా పార్టీలు పెట్టి మొన్నటి వరకు మనల్ని పొగిడి ఇప్పుడు మనల్ని మర్శించే పరిస్థితికి వస్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా కుట్రలో భాగమే ఆలోచించడం యూటర్న్ తీసుకోవడం అటు కేంద్రాన్ని గురించి ఒక మాట మాట్లాడకుండా అవినీతి పనుల గురించి మాట్లాడకుండా ఆ రోజు సిబిఐ పదకొండు షేర్ షీట్లు వేస్తే నలభై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల అవినీతి జరిగింది నిర్ధారణ చేస్తే ఆ రోజు ఎంక్వైరీ చేసిన ఆఫీసర్ కూడా ఈ రోజు రాజీనామా చేసి ప్రజాసేవకు వచ్చారు ఆయన అడిగి చెప్తారు ఎవరైతే మొన్న ఈ జిల్లాకు వచ్చిపోయారు లక్ష్మీనారాయణ గారు ఆయనే చెప్పాలి ప్రత్యక్ష సాక్షి డీటెయిల్